Cześć, ja jestem Sławek, a to jest dziewiąty film na kanale Scandi Van. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za subskrypcję. Jest, bardzo mnie to cieszy, że to wszystko idzie do góry. Znaczy się, że chyba się ludziom podoba. No i o to chodzi w tym kanale. Dzisiaj jest wymarzona pogoda na siedzenie w garażu. Jest 12 stopni, pada deszcz. Także wymarzona pogoda do warsztatowania, że tak się mówi. Także jedziemy do garażu i zaczynamy coś działać. Będziemy dzisiaj montować kaloryfery pod łóżkiem, samo łóżko, no i zabieramy się za budowę ścian do, 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 do ubikacji, do, do prysznica. Jedno, co nam jeszcze zostało takiego z najgorszych rzeczy, to wycięcie otworu na, na, na te drzwiczki, do, którymi się wyciąga kasetkę z ubikacji. To nam w karoserii zostało i wycięcie jeszcze otworu na dolewanie wody do zbiornika na wodę. I tak już więcej w tej, w tej nie będziemy rzeźbić w tej karoserii, to ostatnie rzeczy i tak już my tak porzeźbili, że, że oho, wystarczy, bo za chwilę nic z tego auto nie zostanie, nie? Także do zobaczenia w garażu za chwilę. Tak będzie, odpływ od prysznica u dumy walki. Nie wiem, czy się tak uda, ale może. Zakładamy ten prysznic. To nie jest tak łatwo, trzeba podłączać wszystko, wszystkie rurki, odpływy, wody. I to nie jest tak łatwo, żeby to wszystko wymierzyć. Nie wiem, to obcina. Chyba to obcinam, tu tak mam być obcięty. No i będzie dobrze. Będziesz pan zadowolony. Wiecie, tu moja żona nagrywa, ale ona się wstydzi pokazać gęby na YouTubie i, i na to nawet się wstydzi odzywać. Ale jak się na mnie krzyczy, to się nie wstydzi. Boję się tego obcinać. Tylko, że obecnie to już tu. Baba budowniczy. Zawsze da radę. Obcinać? Obcinaj. To obcinam. Żebyś potem nie płakała, żebyś musiała czekać na następny. Zamknij. Będzie dobrze. Ścianka 3 cm. 3 cm. To jest Co robisz? Będę się kąpał w prysznicu. Tak będzie prysznic. To trzeba coś tu zrobić, bo tu jest dziura. A to się zrobi. Muszę schudnąć, muszę schudnąć, bo się nie zmieszcza do tego prysznica. Niestety. No ale teraz wychodzi na to, że yy, trafisz na tą belkę. Nie trafię, dlatego się wróciłem do sklepu, bo kupiłem takie coś. A, no tak. Co to jest? I możesz opowiedzieć. Tu będzie prysznic, a tu będzie umywalka. Tak, coś takiego. No super. Majster Spec. Trochę źle, ale znowu mi, żeby to było troszkę dłuższe. Halo! Kale 
kaleczysz to, to auto. Kaleczysz Lubię to ten. robić. Niech będzie pokaleczone. Całe okaleczone jest, biedne, mm. zranione, płacze. I tak chyba lepiej mu niż yy, wozić towary. <głos> będzie woził nasze dupy. Będzie sobie odpoczywał na kempingu, w lesie. Teraz opowiedz nam dokładnie, co będziesz robił. I opowiedz, no. dlaczego to robisz. Robię to dlatego, żeby mieć odpływ. Dobra, teraz tak. Smarujemy antykorozją. Dziurka zrobiona. Na wylot. I tam będą odchodzić wszystkie nasze brudy spod prysznica. Izolation. No i nituję taką blachę tu aluminiową, dlatego że potem sobie przykręcę tą blachę aluminiową do, do ściany i będzie mocne, bo dzisiaj trzymało na wielu punktach, nie tylko z jednej strony koloryfera. No tu będzie ten kolorifer tak będzie zamontowany, już prawie jest zamontowany, tu będzie zabudowany, tu będzie kratka wylotowa, tu będzie kratka, którą będzie ściągać powietrze i będzie krążyć i ogrzewać nas. Przy 20 minus. Albo 30. To co, wybieramy się na Antarktydę? Nie, ale na północ świecie. Albo Norwegii. I gotowe. Normalnie jak centralne ogrzewanie. No bo to jest centralne ogrzewanie. <głos> w samochodzie. No tak? <głos> Dokładnie takie samo jak w domu. Ale te śruby chyba powykręcacie. Te wystające. No tak. Przyklejam podłogę jamy, już nie ściągam jej. Co to jest za klej? Klej do drzewa. Mm -hmm. Kurde, musiałem się uwalić. Dobra, proszę Państwa. Zadowolony? Teraz ten kręcimy. Rurki są porysowane, wszystkie dokładnie, żeby czasem nie wkręcić w rurkę. No. A te kantówki są pod spodem, nie rysuję całe linie, tylko przerywaną, żebym wiedział, że tu się wkręca. Czasem się człowiek może zamyślić i pójdzie wkręt w rurkę i dupa zbita. Wszystko do wymiany. Jedno pytanie, a teraz na tą podłogę Idzie wykładzina, tak? Tak. W kolorze drzewa takiego szarego. Czy 
Czyli będzie urządzony nowocześnie. Szar, szar, <grym> będzie przeważał szary kolor i biel, tak? Tak. Szaro biały. I czarny. Szara rzeczywistość musi być. Wydaje się bardzo duży, ale tak naprawdę nie jest taki duży, nie będzie zabierał dużo miejsca. Pokażemy, jak ładnie pachnie. Na razie. Będzie pachnął fiołkami cały czas. Tak, wystarczy, że ty pójdziesz do toalety. No. No, podłoga już powoli nabiera kształtu. Podziłki wycięte dopasowały się. Kaloryfer przymocowany. A teraz następny etap. Co robisz teraz? No, jak będę przykręcał już no, bo... Dalszą część. Następną część. Dzisiaj bardzo mało mówisz, a głos ci się poprawił. No właśnie. Nie rozumiem. Też nie. A i tutaj właśnie można przykręcić rurkę. No się gdzieś. To tylko wtedy. I tu. I tu. Daleko od rurki, daleko trzeba. Dopiero by się działo. Trzeba było wszystko rozkręcać. No, to by były jaja, a zdarzały się takie przypadki. A tą dziurę na co zostawiłaś? Na, na fotel. Ta firma atestowana, która montuje fotele, wy, wymaga, że musi być otwarte do całej blachy, dlatego że oni zakładają takie szyny. Te szyny są przykręcane od spodu. Nie musi być tak otwarte, no potem jak oni to założą, to jakoś tam zaizoluje to i coś porobię, nie wiem jeszcze. Ale w każdym razie te szyny są takie, że będzie można przesuwać to krzesło. Jak się złoży e, stolik na przykład, to córeczka moja będzie mogła sobie przesunąć do przodu i położyć. Na przykład jak się będzie chciało spać, będziemy w nocy jechać. No tak, to jest świetne rozwiązanie. Wiecie, w normalnych, w normalnych e, takich fabrycznych kamperach to są dwa takie fotele, siedzi się na nich jak w, e, gorzej niż na ławce w parku. I to, a tutaj ma być normalny, wygodny fotel, taki jak kierowca ma czy pasażer. Pod łotnikami, rozkładany, przesuwany. Na końcu będziemy spędzać dużo czasu. No i ta firma, która będzie mi robić ten fotel, to od razu zamawia tego, jak on się nazywa. O, gościu, co robi przeglądy, no. Nie wiem, jak się to nazywa po polsku. Ja też nie. Facet, co robi przeglądy, no. Na... No pomóżcie nam, jak się nazywa, bo zapomnieliśmy. Kurczę. Basic Kings mam? Nie, no to tak. Po polsku będzie... Diagnosta, o! O, brawo! Oni zamawiają, od razu zamawiają diagnostę do, do swojej firmy, on przyjeżdża, od, odbiera to krzesło, podbija i od razu mi zrobi przegląd na kampera i yy, przerejestruje go na specjalny kampingowy, tak jak się mówi po polsku. I nigdzie nie będę musiał jeździć z tym autem, jakieś przeglądy, wszystko mi zrobią na miejscu. Wykażę im tam na pół dnia. Zamontuję krzesło, zrobię przegląd i jadę w trasę. Tak 
tak naprawdę to ten samochód nie zrobił żadnej trasy. Ile przejechałeś? 30 km? No, 28 km. 28 km. Nawet nie wiem, jak się tym autem jeździ, bo nie pamiętam. Było dwa miesiące temu. Także nie możemy na ten temat powiedzieć. No ale przez ten okres ten samochód... Ja tam już pisałem jednemu widzowi i odpisałem mu na, na pytanie, ale jak ktoś nie czyta komentarzy, to mogę powiedzieć, że tutaj w Szwecji jest tak, że ten samochód jest zarejestrowany, ale jest jakby nie w ruchu. Czyli ja nie płacę żadnego podatku, ani ubezpieczenia takie tylko minimalne od kradzieży i od, od, od pożaru czy coś. Takie minimalne to jest, bardzo małe. To jest na Polskę jakieś 100 zł na miesiąc. Nie, na, nie na miesiąc. Na, na pół roku czy na rok? Na pół roku. No, takie minimalne. Bez, ale nie mogę tym autem jeździć, bo auto było zamówione w fabryce bez ściany i bez tachografu. A ja z autem ciężarowym wtedy i nie mogę nim jeździć. Ale mogę gdzieś przejechać na przykład do tej firmy, co będą montować mi to krzesło. Ale muszę zadzwonić do ubezpieczalni i mówić, ty Józek, ja jadę jutro do firmy. I on wtedy mi robi tak, że ja mogę jechać tym autem. Dostajesz jakiś dokument? Czy... Nie, nic. On tam tylko rysuje w komputerze. Ja dzisiaj tym autem się poruszał. Także na cały czas budowy nie kosztuje nas to auto nic. A na wypadek zatrzymania przez policję, czyli masz już to... To nic, to nie, oni, są, oni to rozpadają w komputerze, jest już... On jak to robi w komputerze, to jest automatycznie na Szwecję. Okej. Okay. Proste jak ryby. I proszę Państwa, oto najmniejsza łazienka na świecie. Tu będzie umywaleczka, też najmniejsza na świecie. O powierzchni podłogi 0,7 metra. Skompaktowana prysznic, kiber, umywalka. Jeszcze zastanawiam się, czy by się tu gdzieś nie zmieściło jacuzzi, ale to musimy pomierzyć dokładnie. No w jacuzzi będziesz miał. Nad morzem. No tak to będzie wyglądało. No, pierwsza przymiarka. No malutkie bardzo, no ale my nie potrzebujemy więcej. Jak będzie ciepło, to będziemy się kąpać na polu, bo na zewnątrz też będziemy mieć prysznic podłączony. Chodzi o to, żeby po prostu spłukać się, jeżeli czujesz brudny, a nie po to, żeby brać prysznic w każdy dzień. Ale miejsca do, do tego posiedzenia jest całkiem ok. No, jak zgubisz trochę kilogramów, Sławek, to na pewno będzie ok. No, klaustrofobii się może nabawisz. <śmiech> Nie no, fajnie, fajnie to wyszło. Super. Także teraz tylko budować ściany i... I budować ściany! Szafki, pawlacze. No, podłoga już położona. No, robi się już naprawdę przyjemnie. Wydaje się naprawdę bardzo malutkie, ale jak wybudujesz ściany, to... Zobaczysz, że to, to zmieni. Nie zwiększy, tylko zmniejszy. Wiem, ale to wiesz, inaczej się będziesz czuł, jak wejdziesz tam. Wystarczy ci to wszystko po prostu. Wszystko jest na swoim miejscu. No. Także będzie dobrze. Ja myślę, że będzie dobrze. W montażu kibelka mamy taki yy, szablon, który wycinamy, to zależy jaki mamy, jaką mamy ubikację, bo są różne, ale są różne, różne narysowane też. Ja mam akurat taką C C24, wycinamy taki i odrysowujemy, no i wycinamy dziura i teraz jakby tę dziurę tutaj nie mam zaizolowane, bo specjalnie tu zostawiłem ten kawałek. Żeby nie, izolo, nie izolowałem tego. I teraz to wytnę. Wytnę dźwiczki na zewnątrz. No i dalej nie wiem jak będę robił. Jakoś tam muszę zaizolować teraz tę resztę dookoła. Nie wiem czy zrobię taki kanał jakiś z płyty czy co. Jeszcze nie wiem. Za chwilę się okaże. Będzie wycinana dziura. Na kupę. 
wychodek. To już ostatnia dziura w tym aucie chyba. Nie. Jak to nie? Jeszcze na wodę. Generalnie tak to już wygląda. Przymocowane są kaloryfery. Tu jest wstępnie wycięta dziura. Znaczy wycięta, wycięta jest ta płyta. Jest już dziura wywiercona też. Specjalnie pod wyżynarkę. Tutaj jest zamontowana rama do na łóżko aluminiowa. Tu będzie zbiorniczek na wodę czystą. Tu też kaloryfer jest zamontowany już. Więc roboty idą do przodu. Muszę zrobić jakąś ramkę. Tam jest niezaizolowane, bo było zostawione miejsce na, na co? No, na tą dziurę, tak? No. A czemu tak wysoko? Bo nie wiedziałem jak. Co? No. Muszę zrobić jakąś ramkę. To jest dosłownie dziura do dupy. Tutaj jeszcze odniesiemy się do jednego komentarza, który został zostawiony pod którymś filmem, gdzie było widać jak wyglądają okna chyba po tym, gdzie oklejaliśmy tapicerką, że czemu nie wykończyliśmy ładnie okien i czemu to tak zostawiamy i że lepiej by było po prostu uciąć mniej tej tapicerki i zakleić to. Otóż, ja ci już odpowiadałem na ten komentarz, ale chciałem pokazać, że po prostu tutaj będzie Taka ramka. A w środek będą szły takie stepki. I, i dlatego nie wykończyliśmy tego, bo to jest bez sensu, jak będzie ramka taka. A w środek będą szły takie... No, a w środek tutaj... Bardzo ładne. Będą szły po prostu takie... No, jakby to powiedzieć... No, takie wiem, to deseczki po prostu plastikowe, takie białe, które Błyszczące, będą... Łatwe w utrzymaniu. Tak. Które będą no, po prostu zakrywać. Może będzie to estetycznie, przyjemnie. No. Łatwe w utrzymaniu, w czystości. Więc yy, bez obaw, będzie tak. wszystko dobrze. Tu mamy drzwiczki do nagłowienka. Wycinamy z blachy, która mi została z okien. Ładnie tu w środek. Dajemy tutaj trochę izolacji. I będzie ładnie. Pokaż. Wow, pięknie. Nawet jest. Tutaj jest na kluczyk. Nie, tak. Na kluczyk. Mm? Żeby ci ktoś główienek nie ukradł. No dokładnie. Dzień dobry, mężu. Cześć. Co dzisiaj je robisz? A skończyłem tą płytę, byliśmy z tamtej strony. Teraz będziemy robić tutaj taki kanał z obu stron. Na różne przewody, takie rzeczy, wszystko tam będzie szło z góry. No Cała właśnie, elektryka. miałeś pytania a propos przewodów elektrycznych, jak one będą wyglądały, gdzie będą przechodzić. No bo do tej pory właściwie żadnego kabelka tutaj nie mamy. Mamy jedynie kabelek od. Kabelek, który jest właściwie już zamontowany w samochodzie. Tu będzie kanał taki dookoła, w środku w Pawlaczach. I we wszystkie kable będą szły w tych przewodach. Tak. Będą schodzić tutaj do lodówki, do oświetlenia. Jedyne co schowaliśmy to tak w suficie. 
bo tu nie było jak, a resztę będzie wszystko na wierzchu. W każdej chwili będzie można otworzyć szafkę, otworzyć kanał, można dodać jakiś kanał, wy, y, kabel do, wymienić kabel. Gdyby była jakaś jak awaria, to, to będzie bardzo ja nie, praktyczne. nie chciałem pchać wszystko w ścianach, tak jak, nie wiem, ale moim zdaniem to tyle kabli peszli w ścianach, potem to zapiękować. Dlatego też nie przejmujemy się wykończeniem i nierównością kantów tapicerki, ponieważ to wszystko pójdzie pod zabudowę, więc tu będą wszędzie yy, półeczki, mebelki, szafki. Yy, najważniej, tu właściwie tego materiału w tej powierzchni nie będzie widać, także tu będzie dosyć dużo zabudowy. Zabudowy kuchennej, sypialnej, yy, wymyśliliśmy sobie mebelki wokół yy, ścian. Nie, y, dokładnie, sufitu, także zaplanowaliśmy bardzo jasne, czyli właściwie to białe y, meble, boki będą jasno popielate, bardzo jasno popielate, natomiast y, drzwiczki będą białe, więc nie będzie tak naprawdę widać tej ciemnej tapicerki. Ona tak naprawdę nie jest ciemna. Nie, to... Ona teraz w tej chwili w samochodzie wygląda na bardzo ciemno, natomiast w świetle dziennym wygląda na jasną. To jest jasny popiel. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce i w wykończeniu. No i stelaż na łóżko jest gotowy. Łóżko sprawdziłam, jest mocne, stabilne. A tak wygląda część płyty oddzielającej sypialnię od części zewnętrznej już po obiciu. No, nieźle to wyszło, jestem zadowolona. Robię takie tutaj zabudowy, żeby obudować ten winkiel i tak samo będzie tutaj kanał na wszystkie kable, przewody, które będą szły z góry do tej centrali, która będzie tutaj pod spodem. To obu stron trzeba zrobić, żeby było jednakowo. Tu też można jakieś kable, powiem, że tu też będzie trochę rzeczy. Jest wyprofilowanie pod, wyprofilowane pod kształt samochodu. Nie dało się tego zrobić prosto, trzeba zrobić tak jak idą ściany. No to wygląda bardzo Czy dałoby się, ale jest, musimy dalej że ładniej to jak ściany samochodu. Jakby zrobił pionowo prosto, to by się tak tu zwężyło, że tu kabli by za dużo nie weszło, dlatego musi być tak wyprofilowane jak to idzie. No i to była taka szpara. Tu. Hmm. I tu jest sześć też zrobione. Do czego to służy? Co? To? No. To jest łóżko, przedłużenie łóżka, bo to jest A. stała, stała część, a to będzie podnoszona. A, nie tak. czego, żeby coś tam, czy nawet przewieźć coś wyższego, czy, czy, ten, czy popatrzeć do gratów, które tam są w środku, będą być łatwe dostępne. A to będzie na stałe, bo to już jest przy, przymitowane. Za melinium wszystko. Wszystko za melinium. A teraz będziemy odrysowywać szablon, żeby z tego szablonu móc wyciąć z tych płyt, takie płyty na te drzwi, żeby je ładnie wykończyć i później obić tapicerką. Tu już jest wyrysowana jedna płyta na lewe drzwi, druga też jest wyrysowana na tej płycie, tylko że z drugiej strony. To to by było tyle w tym już dziewiątym vlogu. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrypcję i, i za oglądanie. To bardzo szybko idzie do góry. Podoba mi się to, że, 
że wam się podoba, to dlatego to w ogóle robię, bo jakby wam się nie podobało, to, to bym tego nie robił. E, popatrzcie tutaj coś tam na Instagrama, co tam się dzieje. I w tym vlogu tak może nie wiem, czy się coś interesującego działo, takie duperele zrobiliśmy, łóżko, kaloryfery, e, podłogówkę. E, już płyty przykręciliśmy i tutaj te zabudowę na te wszystkie, ka kanał na te wszystkie instalacje, co, co będą. No i w następnym vlogu, no nie wiem dokładnie co będziemy robić, ale prawdopodobnie już cały szkielet e, na szafki, na te wszystkie pawlacze, wszystko będzie w takich profili aluminiowych. I dopiero do tego będzie od środka przykręcana płyta, także żeby śrub nie było widać. E, także dziękuję wszystkim za oglądanie i jak się podobało to oczywiście tak, a jak nie to tak. I do zobaczenia w, w dziesiątym vlogu. Ahoj!